Bom, vamos então. É... Vamos então para o Pedrinho do Vasco. A hum, gente comentou que que aqui. Tem o Pedrinho? A gente comentou aqui já várias vezes. O Pedrinho veio aqui, anunciou Sim, a sua candidatura ao Vasco, ele ganhou, anunciou, e ele ganhou. é o presidente do Vasco hoje, da associação. Isso, isso. E aí passou um tempão e a gente simplesmente não escutou mais nada, nada do, Pedrinho. do Pedrinho. Eu tenho certeza, porque eu vejo a torcida do Vasco cobrando. E eu tenho certeza que isso incomodou ele, porque mostra que é um cara que ama o Vasco e quer fazer o melhor pro Vasco. Então ele deu uma entrevista e falou algumas coisas. É, que a torcida do Vasco ficou muito chateada, não com o Pedrinho, mas da situação. Tá. Porque diz que, basicamente, ele não pode fazer nada, pô. Mas ele não pode. Ele não pode fazer nada. Mas, assim, que, mas que... ele sabia disso, não? Não, tudo bem, mas ele achou mas a não. que ele ia ter. Tá. Não, mas, não, eu acho que ele também achou mas, não, que poderia ter mais influência. Não, ele, que, ele, ele, falou, parceria, é, ele falou entende? Que, ele falou que ele achava que ele teria mais voz. É. Tipo assim, ele participaria da tomada de decisão, isso. tipo, não escolheria, mas. Poderia, conselheiro, conselheiro. Poderia, conselheiro sim, é, sim, assim, dar a sua sabe? opinião. E é porque, até porque quando ele foi. Ele era da TV. Isso. Parece que a 777 queria contratá-lo. Pra 777, no sentido entendi. de lugar do, do Vasco. Ele veio pro, pro clube, então ele foi de outra, outro entendi, jeito. Então entendi, aí, entendi, entendi. Enfim, mas vai lá, dava. Então, e aí a gente tem alguns trechos aí. Bota aí, ô, Mulis, por favor. Pra gente ver o que, que o Pedrinho falou em relação ao Vasco 777. É, ele tem 30% da SAF, mas ele não é aquele é. que bota dinheiro, né, gente? Então. É, não, não, não é só isso. Não é, não é a questão de ter 30%, não importa os por cento. No contrato lá da SAF, fala que a 777 é dona é do, do futebol. futebol é. Então não importa se tem 30%. Ele não tem 30% de influência, não tem. Porque a 777 é dona do futebol, pô. Né? Então vamos lá. Começando esse primeiro aí, vai. É, não, não tá saindo. Não vou falar com a Crefisa, porque a minha relação não é com a Crefisa. A minha relação. É com a Leila, que é uma pessoa muito especial, mas diretamente com o seu José, que é um, se tornou um grande amigo. É, a relação foi surgindo porque a gente, é, nós fomos a São Paulo para ver a estrutura do Allianz Parque, pensando já na modernização é, de São Januário, e depois a gente pegou uma, uma relação muito íntima com o seu José, onde ele demonstrou interesse em colaborar com relação ao Vasco, na minha, obviamente, candidatura, sendo eleito e se confirmado. A gente precisa avaliar algumas coisas contratuais pelo interesse dele do, da, do name rights, pela questão, a galera do jurídico ainda está estudando muito a questão do contrato para ver se a gente tem o direito do name rights ou não, e ele está disposto a ajudar o Vasco, isso é um ponto e não tem nada a ver com relação... A 777. Com relação isso. à minha relação... É, pode, pode ir para o próximo, com... Amores. Isso aí está falando da questão da reforma de São Januário, que aparentemente é algo que a associação vai conseguir fazer. Mas você viu que nem o Name Rights, eles sabem que se eles se vendesse, fica para eles, tá ligado? Ainda tá, tem muitas situações contratuais aí complexas. E aí aqui a questão da pré-temporada e tal. Porque assim, o Vasco está é uma situação complicada nesse momento. Né, e gastou 120 milhões e, né, 120 milhões e não está não, não, não rodando. Aí vê isso aí que eu ia falar. Com relação a, a essa relação com a SAF, também me causa estranheza. E aí é um exercício que a gente tem que fazer e vocês têm que fazer comigo. Porque quando eu ainda sou um comunicador, eu sou procurado é, ah, ele falando sobre esse negócio. pela SAF e recebo uma, um convite para exercer um cargo muito importante nesse cargo remunerado, obviamente, na questão esportiva. Obviamente, partindo desse princípio, é, quando eu me lanço candidato e sou eleito, um raciocínio óbvio é que além de presidente, além de sócio, que a gente tem 30%, é que a gente tivesse uma relação próxima, né, com relação a uma construção esportiva. Porque eu não posso... É, tem três meses ter esquecido algum conteúdo, principalmente direcionado a futebol. Agora, que fique claro também que eu não posso, por mais que eu seja sócio minoritário, eu não posso obrigar, obrigar ninguém a nada. Eu não posso botar uma arma na cabeça de alguém e querer participar de todo o planejamento. E isso não é uma reclamação não, tá, Fábio? Que fique muito claro. É, porque as pessoas podem achar até ah, tá incomodado que você não está participando do futebol. Não. Claro que está claro. é, incomodado que eu poderia colaborar e construir, tentar construir então tá incomodado, algo interessante claro, esportivo. Claro. Até porque se eu tenho um sócio e teoricamente eu quis contratá-lo lá atrás e esportivamente eu não estou desempenhando, seria natural que tivesse pelo menos uma conversa com relação tá, isso é verdade. A, a questão esportiva. Respeito completamente, apesar de não concordar 
respeito completamente. Então, eu não participei de planejamento de pré-temporada, é, é, contratações e dispensas. Isso não fiz parte. Com relação Beleza, a... Pa, pa, aí. É, isso aí é um... É, eu acho que era bom ele falar isso também, porque todo mundo tá jogando muita coisa para cima do Pedrinho e ele não pode fazer nada. Uhum. Nada, né? E realmente, é, eu, eu também acho, eu acredito que o Cidadão do Vasco também acha isso, que o Pedrinho deveria ser consultado, sabe? Não só o Pedrinho, mas o Pedrinho, o Edmundo, o Felipe, os caras que entendem de Vasco, entendem de futebol, os caras que poderiam ajudar, né? Só que eu acredito que talvez a 777 não queira falar nada com eles, com eles porque isso daria mais poder pra eles, entende? Daria mais influência pra eles e simplesmente o cara não quer. Não quer ter isso e valeu, né? Vocês acham que essa SAF do Vasco talvez seja a primeira ou uma das primeiras em que realmente não, não funciona de verdade, de eu fato, acho... você não vê refletir no futebol de campo ou não? Eu acho que a 777, de uma maneira geral, se você analisar todos os times dela, nenhum desempenha um papel tão bom no campo. É verdade. E não só isso, uma coisa... E, e aí o Pedrinho, deve, e aí eu acho que foi um pouco de inocência dele achar que ia ter mais participação, porque se você for ver as outras SAFs, Botafogo, Cruzeiro, cara, o que, que você vê falar de associação de Botafogo e Cruzeiro? Ah, absolutamente nada. Uhum. Nada. É o Botafogo de um texto, ele manda em tudo e tal, e o Cruzeiro é a administração do Ronaldo. O você Grupo City também é só o Grupo City. O Grupo City é só o Grupo City, acabou. Uhum. A associação meio que... Tipo, Tá lá só por tá lá, oh, entende? E oh, por que, oh, que seria diferente do Vasco, né? Olha as SAFs do 777. Mas acho que as porcentagens são diferentes, né? São diferentes. A do o Vasco, Vasco acho que é mais, maior, né? Mas só que o acordo pra tomar conta do futebol, eu acredito Não, que é o, parecido. O do Cruzeiro é 70% também, mas ah, é, é 70? Mais, mais 10... Eu não sei se o Pedrinho comprou, foi da associação... Pedrinho BH? Ou do, do, do Ronaldo. Ah, tá. Eu acho que ele comprou 10% do Ronaldo. Bom. Aqui, ó. As do, só, só pra gente pegar as do Vasco, do 777, Vasco, Genoa, uhum. que caiu e voltou... Uhum. É, Standard Liège, que é décimo, se não me engano, no campeonato belga, que era um time que disputava título até outro dia. Sevilha, uhum. que tá nas baixas na Espanha. Não, pior, nas piores temporadas da Sevilha. Everton, que está mas, nas mas, baixas. Mas peraí, a 777 o nome do Sevilha há quanto tempo? Sabe? Tem pouco tempo, dois anos, três anos. Ah, tá, é, porque o, o Sevilha tem sido campeão, né? Nos últimos não, anos, mas, mas foi, Liga, depois, Liga, né? é. foi campeão antes de ser contado. É. Ok. E visto. Everton. O Everton foi agora recente também, foi né? Agora, acho Everton. que essa temporada tá terminando a parada e também tá delicado. A minha grande questão é, o jeito que funciona a 777 é um pouco complicado, porque, primeiramente... E comprou 20, entre 10% a 20% pelo que eu vi aqui do Sevilla. É, então, mas, é, eu não, mas eu não sei se eles tomaram conta no futebol. Entendi. Mas a grande questão, independente disso, cara, você pode pegar os outros times, tipo o Genoa, que eles têm a grande maioria. A grande questão é, o jeito que funciona, pelo que o Alexandre Matos vazou lá, é a gente isso. viu algumas coisas, inclusive fica o convite aí pro Alexandre Matos. Cara, a pra ele vir cá, a situação é, tipo... Tudo passa pelos caras, análise de scout. Mas existe uma situação, é como é que eles querem que o Vasco joga? Uhum. Não, eles sabem. É. Qual que é o estilo do Vasco? O que, que o Vasco, como é, historicamente, como funciona? Porque assim, Vasco, Gênua, Sevilha, é, cada um vai jogar de uma maneira diferente. Sim. Ah, não, mas a gente quer criar um padrão igual o Grupo City. Então, beleza. Então tem que começar do zero isso aí. Isso. Mas assim, isso tem que ser público. Isso tem que, ser, isso tem que falar. Claro. E a gente vê uma parada do Vasco que é, cara, todas as contratações... Tem algum, não, algum pois padrão é. assim? E, e isso não que tem, é louco, né? porque gastaram muita grana. Não é como se não tivessem botando dinheiro. Eles botaram, é. sabe? Mas foi uma ingerência aí nesse... Um time muito desequilibrado, né? O Vasco e... Em jogadores que não mudam o patamar do é, time, exato. Né? E, e, e assim, estranhíssimo esse negócio. E aí o Pedrinho tá com essa situação. É, eu acho que também essa decisão... É óbvio isso também, né? Que deve muito ao que era o Vasco, né? A situação desesperadora. É, exato. O Vasco, esse que é o problema. quatro de, vezes né? caiu, não é? Quatro e ficou cinco e anos ficou na ficou cinco anos na Série B. É, o próprio Pedrinho vai, ele veio aqui, né? Uhum. Se emocionou e tal. E Sim. era um cara que queria ir realmente fazer mudança. Talvez isso também pegue no pé. Eu só não entendo ele falar que não liga porque não tá mexendo. Claro que liga, pô. Claro que queria estar tá ah. tendo decisão. Quando você Eu acho entra que ele numa não empresa. Ser polêmico, só. Quando você é. entra numa empresa que você, porra, quer fazer a diferença, quer mudar, quer fazer plano, você quer participar das reuniões, você quer fazer plano. E que você sabe que tem capacidade de, de mudar, né? Óbvio. Assim. Só ah, que tá. aí aqui no caso do Pedrinho tem um ponto, tá? Valeu, Igor. Tem um ponto no caso do Pedrinho. É, eu acho que ele já desconfiava que ia ser mais ou menos assim sim, viu, Odado? Uhum. Mas ele foi muito por esse intuito de torcedor, cara. Você quer estar tá lá, você quer, de uhum. alguma forma, interagir, ajudar. tentar brecar e ajudar. E agora ele tá vendo que já viu que não vai ter jeito. É, é isso aí. Ele futebol. é uma figura que tá ali, vai servir de escudo e nada mais do que isso. Né? Concordo, é um exemplo. jogador ídolo, que a torcida respeita. E o foda é que entende é muito de futebol, né, Cross? Entende Poderia ser futebol. aproveitado de outra claro. maneira. E o cara só explicou aqui, o, 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 o Igor Antunes... Ele falou, cara, a do Cruzeiro o, pegou 20% do BA, o Pedrinho BH pra, e, a, e ele reformou a Toca 1 e a Toca 2 para padrão europeu. Tá. Ele, então, provavelmente foi injetado mais de 100 milhões só para reformar esses dois lugares e ele ganha 20% do Ronaldo. 
Ah, ele pegou do Ronaldo, tá. Vê o próximo aí, vai, Murilo, por favor. <risos> Quando eu entro aqui e falo que não vai ter mais sacanagem, isso causa um burburinho. Eu sei que eu incomodo muita gente. Eu sei que o meu nível de rejeição quando eu entro era pequeno. Então, existe todo é, um reboliço dentro de São Januário porque o incômodo acontece. Porque eles sabem a pessoa que eu sou, sabe o respeito que eu tenho pela instituição e a instituição tem que ser respeitada e vai ser respeitada. Enquanto eu estiver aqui, o Vasco vai ser respeitado. E se Papai do Céu permitir, com muita humildade, quem me conhece sabe, e quem falou que, que eu tenho vaidade com relação a isso, de não procurar A ou B da SAF, está mentindo, mentindo, porque vaidade, eu tenho outro tipo de vaidade, vaidade na questão de poder, o melhor momento da minha vida como jogador, fazendo dois gols nas quartas de final da Libertadores, convocado para a seleção, eu nunca tive vaidade. Então não vai ser agora nesse cargo que eu vou ter. Muito pelo contrário. É, então as pessoas elas têm que entender que eu vou fazer o bem ao Vasco. Eu vou corrigir o Vasco. Pode ser em três anos. E se não for em três anos e as pessoas me quiserem aqui, vai ser em seis. Porque o meu projeto aqui é fazer o Vasco que eu vivi, que eu conheci. E que as pessoas têm que é, é, começar a entender... E eu vou repetir isso sempre, que ninguém é maior do, do que o Vasco. Ninguém, nem pessoa, nem nada. Ninguém dentro do Vasco é maior do que o Vasco. Quando as pessoas começarem a entender isso, de repente o caminho vai ser diferente. E quando eu entro... Tem mais? Oi? Tem não. Não, beleza. É, então a situação tá essa aí por enquanto. Claro que depois do momento de eliminação as coisas ficam mais tensas. E óbvio que... Porque aqui no 777 é uma empresa sem cara, né? Não tem cara. Sim. Aí tinha o Alexandre Matos ali, vazou também, então... Aí a torcida vai cobrar quem? Aí acaba uhum. cobrando ele, né? Que ah. fica ali amarrado porque ele não pode Mas assim, não. Fazer. e esse negócio de cobrança é algo que acho que ele também não tá ligando, porque ele sabia, né? Claro. Não, é isso aí todo é presidente óbvio. tem que estar preparado para isso, para essas cobranças. Agora, só não entendo que é o que você falou. É, pode ter sido um pingo de ingenuidade, mas é uma ingenuidade que ele aceitou. Talvez. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Quando você aceita um projeto desse tamanho, o Vasco, que é um dos grandes do futebol brasileiro, cara... Você sabe a cobrança que você vai ter e você já sabia a condição que você estava chegando, né? Tem uma grande empresa no comando, ó, rapaziada. É. Empresa tá pouco se fudendo uh, pro time. Ó, oh, quem chegou, chegou. aí! Ei, veio trabalhar! F. Hernanda! F. Hernanda! O quê? O quê? Vem aqui falar. Fala. Vem aqui falar. Eu dou espaço no microfone, ao contrário da senhora, que é traíra nas minhas costas, tá? Me informaram ah. que você está me fritando nesse programa. Nada disso. Estão mandando no chat. No chat. F. Hernanda. Tá falando, tá falando. Na verdade, o que eu e disse é que agora... a galera do grupo está me apoiando. Não ah. estão. Porque são um bando de canalha. Na verdade, eu disse que agora eu sou time Vitória e que você que se lasque. Ah. Foi isso que eu disse. Ah. 